Добро пожаловать в город Железногорск и Лимский Иркутской области. Население около 22 тысяч человек. Хотя изначально планировалось, что население этого города будет около 45. Основан в 1948 году как поселок Коршуниха для разведки железной руды. В 1958 году преобразован поселок Железногорск, а с 1965 года э, город и уже с приставкой Илимский. Приставка Илимский означает, что находится за город у реки Илим, которая 16 километров отсюда находится. Сделано это для того, чтобы э, отличать от других городов с таким же названием в Курской области и в Красноярском крае. Название же Железногорск происходит от э, горы Железной, в которой нашли богатый источник железной руды. Главным же предприятием города является, конечно же, Коршуновский горно-обогатительный комбинат. И сейчас этим комбинатом владеет такая группа, как Мечел. Но в начале 21 века, еще не ушли 90-е, и между всякими там финансово-промышленными группами была, скажем так, настоящая война. И так, например, случилось, что Мечел и еще одна группа начала действительно что воевать между собой, никак не могли договориться по поводу вот этого ГОКа. И все уже доходило до того, что вот-вот должен случиться рейдерский захват. Но... Тут вышли рабочие в натуральном виде, вышли рабочие и не допустили рейдерского захвата. После этого в итоге Мечел и та другая организация сели за стол переговоров, что-то порешали мирно и больше подобной ситуации не было. Но в честь этих событий вот поставили вот такой вот памятник в честь тех рабочих, которые вышли защищать свое предприятие. События, кстати, все эти происходили летом 2003 года. Но, в принципе, владельцы Мечел, можно сказать, то, что, конечно, они подвергались критике, особенно и в частности даже критика высшим руководством страны. Это приводило, конечно, к интересным последствиям в виде обрушения акций на 30%, да, мгновенно. Но даже с учетом этих потрясений эта группа компаний все так же живет и здравствует. Занимательно, что на каждую крышку заборного столба они установили трехшарошечное буровое долото, которое является разновидностью бурового оборудования. Туман начал рассеиваться, и можем увидеть контраст. Вот там вот свежий кирпичный дом. Там он кирпичный дом. Дома есть, которые сайдингом укрыты, с утеплителем, наверное. Вот какой-то старый дом деревянный, полубарак, что ли. Ну, в нем как будто еще живут. А вот там, чуть выше, вот видно, какой-то дом сгоревший. И таких достаточно много. Да, как можем увидеть, часть квартир явно брошенных. Вот, например, на втором этаже. Там вот угловой первый этаж. Часть жилые. А вот это школа. Ну, как можем видеть, школа отремонтирована в сайдинге. Поприличнее в некоторых домов выглядит. Местная Казанская церковь. И она производит впечатление, что ее явно сделали из какого-то переданного здания. Еще можно сказать, что город находится действительно что на склонах. И тут везде лютые подъемы и множество ступенек. Дом культуры Горняк. С этой стороны вот такой вот зал спортивный. 
1968 года постройки и сейчас является центром досуговой и культурной жизни этого небольшого городка. Местный краеведческий музей на ремонте. В целом, кстати, можем увидеть, что появились нами любимые раз, два, три, а, четырехэтажки даже. Но в любом случае такие уже более знакомые всем дома. И Стелла строителем коршунов строя. Правда, Стелла побитая чуть-чуть, тоже требует ремонта. Не всем дано так щедро жить, на память людям комбинаты города дарить. Вышли мы к скверу имени Янгеля. А в той стороне у нас находится администрация Нижнеилимского района. И здесь вот такая вот арка в честь 50-летия Коршуновского ГОКа, которая была установлена 17 июля 2015 года. Также тут содержатся художественные барельефы, героями которых стали, в частности, Покровительница Горняков, святая Варвара Илеопольская, христианская великомученица, верующими почитается как защитница от внезапной и насильственной смерти. Сибирский рудознатец Шестак Коршунов, или же Шестачка Коршунов, который в 1647 году впервые обнаружил при Эмилии железный камень. Первый директор комбината Виталий Беломоин который сыграл огромную роль в развитии предприятия и всего города в целом. Изображение Лимского острога, который к современному Железногорску находился гораздо ближе, чем к современному Усть-Лимску. Михаил Кузьмич Янгель, советский конструктор ракетно-космических комплексов, академик, дважды герой социалистического труда, в свое время был замом Королев. Главный инженер НИИ-88, он же Центральный научный исследовательский машиностроение, позже главный конструктор ОКБ-586, КБ Южная, Днепропетровск. Так или иначе, под его руководством было создано много славных ракет. Но, к сожалению, катастрофы были. Например, катастрофа на Байконуре 1960 года, когда погибло много людей, а сам Янгель чудом вышел, просто за минуту до катастрофы, выйдя покурить. Родился он в деревне Зыряново, Иркутской губернии, что географически находилось не очень далеко от нынешнего места, но сейчас покоится под водами Усилимского водохранилища. Этот бюст был установлен в 1977 году, и тогда же открыли ну, музей, в котором содержатся его личные вещи, которые в том числе были переданы из КБ Южного. Ныне это историко-художественный музей. Кстати, его родной дом из деревни Зырянова была, был перенесен в деревню Березняки, куда э, переехала большая часть затопленного поселка. Там вверху находится бюст Янгелю. И такая вот лестница должна быть. Но сейчас тут везде грязь и ремонт, и пришлось обходить. И здесь же находится такой памятник Великой Отечественной войне. Тут же находится афганцам. И здесь вот такая часовня, которая установлена в память о нескольких событиях. Первое, это о том, что 4228 илимчан ушли на фронт. Более 800 остались на полях сражений. С другой же стороны, памятный знак о том, что было затоплено два села и 36 деревни водами Устилимского водохранилища.
Уборка прям такая. Хотя, судя по тому, какая там высокая трава, я чувствую, как будто не косили очень давно на этом стадионе. Интересен адрес. Не какая-то там улица, а седьмой квартал. Седьмой квартал, дом 14. А вот это уже второй православный храм. И, как мы можем видеть, он построен с нуля, а не переоборудован из какого-то там приспособленного здания. Строительство началось в 2001 году. Было завершено в 2007 году. Называется это Троицкий храм. И окружает нас сосновый лес, сопки вокруг. И вот отсюда сверху отлично видно, как город расположен. На склонах, на подъемах и в целом туда дальше, в долине. Илимским партизанам, один из немногих памятников гражданской войны, в принципе, на севере Иркутской области. И изначально захоронения, которые сейчас здесь собраны в одном месте, находились на территориях деревень вокруг Илимска. Но поскольку эта территория подпала под затопление Устилимского водохранилища, то в 1974 году они были перенесены сюда. Сами захоронения относятся к 1919 году, и в них находятся бойцы, большевики-революционеры, которые пали в боях с белыми колчаковцами. Снова сплошные деревянные такие бараки, наверное, так можно все-таки назвать. Видимо, это самая старая часть города, потому что там, а, той церкви, которая сейчас идут, там ни одного такого деревянного здания видно не было. По пути к карьеру тут попались очистные сооружения. Никогда вблизи их так не видел. Ну и, конечно, возле них небольшой запашок. По пути также попался интересный артефакт. Укрытие номер 4. Фактически убежище. Ой, а тут, оказывается, ходить нельзя было. Ну, ладно. Но он грейдер работает, разравнивает грунтовую дорогу. Вот виден уже карьер гоковский. А вот внизу виден портал тоннеля. Железнодороги. Туда уходит железная дорога. Бам. На восток. Через тоннель уходит на запад. Коршуновский горный обогатительный комбинат КГОК является крупнейшим поставщиком железной руды для металлургических предприятий Кузбасс, а также крупнейшим налогоплательщиком не только города, но и вообще этого региона в целом. Разработкой, точнее говоря, открытие было еще в 1931 году, но развитие началось только в 1957, потому что была построена железная дорога. В 1965 году официально принят ГОК в эксплуатацию. И благодаря этому ГОКу появился и сам город. Ну а сам же карьер, который находится у меня за спиной, это огромный котлован. Примерно 2 километра диаметра и примерно 400 метров в глубину. 
И даже с этой площадки не видно, где там дно. А ведь когда-то тут была гора, кстати говоря. И, между прочим, вот только что проходили, видели Коршуновский тоннель железнодорожный, который один, одна ветка построен в 71 вторая ветка в 2008 Так вот, эти, этот тоннель построен в 71 года позже, по той причине, что ранее железная дорога как раз проходила где-то на месте современного существующего карьера. То есть железную дорогу пришлось переносить из открывшегося ГОКа. Весьма забавно, что здесь кто-то организовал место для шашлыка. Ну, знаете, это прям отличное место. С отличным видом шашлычок мог бы быть. И как знать, возможно, вот это вот железная... Железяка ржавая, в общем. Или вот эта вот труба железная. Может быть, они в свое время были рудой на дне этого карьера. А вы, кстати, только послушайте, какой там шум. Можно, кстати, вот увидеть, вот ручей течет. Это, конечно, не видно далеко, но там тоже вот посередине видно, как спускается вода ручей. Тут вот тоже ручьи. Внизу, по идее, должно быть какое-то озеро. Появилась идея подняться выше. Там вот как раз эти шашлыки были. Вот. Курумник такой. И тут прям целая плантация земляники оказалась на склоне. И тут уже вид поинтересней. Может быть даже дно можно будет увидеть. А вот мы отсюда в принципе можем дно увидеть. Как я и говорил, там у нас вода. А как же теперь спускаться? Склон-то какой? Ну, как-то залезли, значит, как-то спустимся. Ну, и раз у нас тут есть земляника, то почему бы, почему бы ее нам и не поклевать? Вот такое богатство там было собрано. Красота же. А дальше смородина. И там даже ягодки есть. Но они еще не спелые, еще зеленые. Даже ягодка одна чернеет, но еще все равно зеленая. Но есть другой вариант. Можно сейчас нарвать листочков и сделать с ними чай. Ну и вот, наконец-то, вокзал города Железногорск и Лимский. Но вокзал станции называется иначе, называется Коршуник Тангарская. Поэтому такая путаница. Мало того, что два разных названия, так еще и две разные реки, Ангара и Лим. Коршуниха станция появилась в 1958 году. И Коршуниха же, она по реке Коршуниха, которая протекает здесь. А сама река названа в честь шестачки Коршунова, который вот Самый-самый-самый первый открыватель здешних железных руд. Относится же к восточно-сибирской железной дороге, электрифицирована 25 киловольтами переменного тока, и это 552 километр бала. И здесь же на вокзале заканчивается поездка в Железногорский Лимский, или же в Коршуниху Ангарскую, если по станции говорить, в этот небольшой городок, который вот живет благодаря только вот боку и карьеру. Но вопрос, что же будет, когда карьера закончится. Не знаю, тут или в глубину, или расширяться в диаметре, но там уже туда-сюда и жилая застройка. Или шахты делать. Кто его знает? Какое ждет его будущее? Но мне надо ехать дальше. На вот этом транспорте. Дальше на восток.